அன்பாக திரண்டிருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே தலைமுறைகளே மனக்கோலம் தோன்றிருக்கக்கூடிய மணமக்களே மணமக்களுடைய பெற்றோர்களே உற்றார் உறவினர்களே என் உயிரோடு கலந்துள்ள தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் உயிரினும் உயிரான அன்பு உடன்பிறப்புகள் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நினைவில் வாழக்கூடிய பெரம்பூர் வாத்தியார் என்று அன்றைக்கும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் அழைக்கக்கூடிய நிலையில இந்த இயக்கத்திற்கு துணை நின்று பணியாற்றியிருக்கக்கூடிய சிதம்பரம் அவர்கள் இல்லத்தில் நடைபெறக்கூடிய மனவிழா இந்த மனவிழா இந்த மனவிழா நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்று மனவிழாவை நடத்தி வைத்து அதே நேரத்தில் மணமக்களை வாழ்த்தக்கூடிய ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பினை பெற்றமைக்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பெருமைப்படுகிறேன் இங்க சொன்னார்கள் எவ்வளவோ பணிகளுக்கு இடையிலே நான் வந்திருக்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய முக்கியமான பணி இதுதான் நான் பெருமைப்படக்கூடிய பணி ஏனென்றால் இது ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட ஒருவருடைய குடும்பத்தில் நடைபெறக்கூடிய திருமணமாக நான் கருதல ஒட்டுமொத்த நம்முடைய கழக குடும்பத்தில் நடைபெறக்கூடிய திருமணமாக நான் மட்டுமல்ல இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமல்ல எதிரில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நீங்களும் அந்த உணர்வோடு தான் வந்திருக்கிறீங்க அதனால் தான் இது ஒரு குடும்ப பாச உணர்வோடு வளர்ந்து மேலோங்கி நிற்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் இயக்கம் அந்த இயக்கத்தை எந்த தீய சக்தியாலும் அவன் எப்படிப்பட்ட கும்பனாக இருந்தாலும் தொட்டு கூட பார்க்க முடியாத அளவிற்கு கம்பீரமாக வளர்ந்து ஓங்கி மக்களுக்காக தொடர்ந்து பணியாற்றக்கூடிய நிலையில தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறது நேற்றைய தினம் நான் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் என்பது சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கி அதற்கு பின்னால் விருதுநகர் மாவட்டத்திலே சிவகாசி பகுதியில் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அதைத் தொடர்ந்து இரவு ஒன்பதரை மணி அளவில் நான் விமானத்தை பிடித்து சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்து அதற்கு பிறகு மூலக்கடை பகுதியில் ஒரு திருமணம் பெரியார் திடலில் ஒரு திருமணம் அதைத் தொடர்ந்து இன்று காலையில் இங்கே நடைபெறக்கூடிய இந்த திருமணம் என்று பட்டியலிட்டு எடுத்து சொன்னார்கள் நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் நான் பல திருமண விழாக்களில் இதுபோன்ற சீர்திருத்த திருமணங்கள் நடைபெறக்கூடிய இந்த விழாக்களில் தவறாமல் ஒரு கருத்தை நான் எடுத்துச் சொல்வது வழக்கமாக வாடிக்கையாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இது போன்ற சீர்திருத்த திருமணங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு முன்பு நடைபெறும் என்று சொன்னால் அந்த திருமணங்கள் சட்டப்படி செல்லுபடியாக வந்த அங்கீகாரத்தை அன்றைக்கு நாம் பெற்றிருக்கவில்லை ஆனால் அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற பொது தேர்தலில நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று ஆட்சி பொறுப்பை முதன் முதலாக நாம் ஏற்றோம் அறிஞர் அண்ணா தலைமையில் அந்த பொறுப்பை ஏற்றோம் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு முதன் முதலாக முதலமைச்சர் என்ற அந்த முறையோடு சட்டமன்றத்திற்குள்ளே நுழைந்து எத்தனையோ தீர்மானங்களை நமக்காக நிறைவேற்றி தந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் முதல் முதலில் முதலமைச்சர் என்ற அந்த உரிமையோடு சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைந்து நிறைவேற்றி தந்த முதல் தீர்மானம் எந்த தீர்மானம் என்று கேட்டால் சீர்திருத்த திருமணங்கள் அனைத்தும் சட்டப்படி செல்லுபடியாக என்கிற அந்த தீர்மானம் தான் எதற்காக நான் இதை இங்கே வலியுறுத்தி குறிப்பிட்டு காட்டுகிறேன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த சீர்திருத்த திருமணம் சட்டப்படி முறைப்படி செல்லுபடியாகும் என்ற அங்கீகாரத்தோடு நடந்தே இருக்கிறது பார்க்கிறோம் திருமணத்திற்கு இப்ப என்னால தேதியே கொடுக்க முடியல காரணம் அவ்வளவு பேர் காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க வருஷ கணக்கில் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நேரம் வேண்டாம் நாள் வேண்டாம் எந்த வருஷம்னாலும் பரவாயில்ல இப்போ கொடுத்துருங்க என்று கேட்கக்கூடிய நிலையில இந்த சேர்ந்திருந்த திருமணத்திற்கு அவ்வளவு ஒரு மெருகு ஒரு சிறப்பு ஒரு பெருமை இன்றைக்கு கிடைச்சிருக்கு இன்னும் கூட சொல்லணும்னா தவறாக நினைச்சு கூப்பிடாது இதை கூட 
கூட சங்கல்ல விமர்சித்து இன்றைக்கே ஒரு டிபேட் கூட வந்துடும் ஐயர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கிராக்கி விட இப்ப எங்களை போன்ற ஐயர்களுக்கு தான் இப்ப அதிகமான கிராக்கி திருமணத்தை நடத்தி வைத்திருக்கல ஆக அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு சீர்திருத்த திருமணங்கள் நாட்டில பரவலாக நடந்து கொண்டிருப்பது இது தந்தை பெரியாருக்கு அறிஞர் அண்ணாவுக்கு இன்றைக்கும் நம்ம இயக்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய தலைவர் கலைஞர்களுக்கு நாம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல மறைந்த நினைவில் வாழக்கூடிய பெரம்பூர் வாத்தியார் சிதம்பரம் அவர்களை பற்றி எல்லோரும் பெருமையோடு எடுத்து சொன்னாங்க ஆக அவர் மட்டும் இல்லை அவருடைய குடும்பமே அவருடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய வாரிசுகளாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய உறவினர்களாக இருந்தாலும் சரி இந்த இயக்கத்திற்காக பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து இன்றைக்கு பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் குடும்ப பாடு ஆக இதுதான் வாரிசு அதைத்தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய சிதம்பரம் அவர்கள் அவர் எந்த போராட்ட உணர்வோடு இருந்தார் என்பதை பற்றி டி கே சொன்னார் பாரதி சொன்னார் நம்முடைய ரங்கநாதன் அவர்கள் சொன்னார்கள் நம்முடைய சேகர்பாபு சொன்னார் எல்லோரும் இங்கே பேசுகிறோம் அத்தனை பேரும் சொன்னாங்க அதில் இன்னொன்று அவர் ஒரு தாடியை வச்சுருந்தார் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வர ஒரு கொள்கை ஒரு நினைச்சு தான் முடிக்கணும் கழகத்திற்கே ஒரு சோதனை வந்தப்போ தனக்கு ஒரு வேதனை ஏற்பட்ட நேரத்தில் ஒரு வைராக்கியமாக அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக தாடி வச்சது அவர் தாடி வச்சு அவர் கொள்கைக்கு ஆனால் இப்போ மாப்பிள்ள தாடி வச்சிருக்கிறார் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் இது கொள்கைக்காக நான் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஆனால் இப்போ எல்லாரும் என்ன எதுக்கு தாடி வைக்கிறாங்க அழகுக்கு கொஞ்சம் முகம் ஒட்டி இருந்தால் அதை கொஞ்சம் பெருசாக தெரியறதுக்கு சில பேர் வச்சுக்கிறது தாடியை பார்க்குறோம் ஆக அது ஒன்று அது ஒரு ஃபேஷனாக கூட வைக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை கூட இன்றைக்கு வந்துடுச்சு ஆனால் அவர் ஒரு கொள்கைக்காக அந்த தாடியை வைச்சார் என்று என்பதை பற்றி எல்லாம் இங்கே எடுத்து சொன்னார்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு கொள்கை குடும்பத்தில் ஒரு லட்சியவாதியாக இருந்த அந்த குடும்பத்தில் நடைபெறக்கூடிய இந்த மனவிழா என்பது உள்ளபடியே பாராட்டக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கிறது அதே போல் நம்முடைய பாரதி அவர்களுக்கு பேசுகிற போது இந்த பெயர் மாற்றங்கள் பற்றி எல்லாம் கூட எடுத்து சொன்னார்கள் அவருக்கு இருந்த பெயர் தலைவர் கலைஞருக்கு இருந்த பெயர் அதே போல சிதம்பரத்திற்கு இருந்த பெயர் இந்த மனவிழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய கலைவாணனுக்கு இருந்த பெயர் இதெல்லாம் எப்படி மாற்றப்பட்டது என்பதை பற்றி எல்லாம் வரலாறு சொன்னார்கள் அதுவே என் பேரையும் எடுத்து சொன்னார் அதுதான் நீங்கள் பிடிச்சிக்கணும் அது நான் மணமக்கள் அதனோடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் மணமகனுடைய பெயர் தமிழ் பெயர் தான் முத்துகள் தான் ஆனால் மணமகனுடைய பெயர் ஆசிகா இது தமிழ் பெயரா என்பது ஒரு கேள்விக்குறி தான் சரி அதுக்காக நான் அதை விமர்சனம் செய்ய விரும்பல ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது இன்றைக்கு தமிழ் மொழிக்கு நம்முடைய இனத்திற்கு சோதனை வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக இப்படிப்பட்ட நிலையிலாவது நம்முடைய குடும்ப வாரிசுகளுக்கு நமக்கு பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளுக்கு அழகான தமிழ் பெயர்களை சூட்ட வேண்டும் இதை சொல்றப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நான் பல நிகழ்ச்சிகளை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறேன் நீ இதை சொல்கிறீங்க ஓம் பேர் என்ன தமிழ் பெயரா ஸ்டாலின் பேர் என்பது தமிழ் பெயர் இல்லையே என்னென்னு கேட்கலாம் இது வரலாற்றில் இடம்பெற தான் பாரதி சொன்னார்கள் சோவியத் ரஷ்யா நாட்டினுடைய அதிபராக விளங்கிய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினுடைய மாபெரும் தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்த ஸ்டாலின் மறைந்த நேரத்தில் நான் பிறந்த காரணத்தால் தலைவர் கலைஞர்கள் அந்த பெயரை கர்ணன் கலைஞர் அவர்களுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கொள்கை மீது அளவு கடந்த பற்று உண்டு பாசம் உண்டு ஆக அந்த உணர்வோடு அந்த பெயரை அவருக்கு சூட்டினார் எப்போது நீ விட்டும் கலைஞருடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் எல்லாம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் முட சொல்லி மாறம் மாறன் செல்வம் அமிர்தம் இதெல்லாம் தலைவர் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவினுடைய பெயர்கள் அவருடைய அவருடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய மூத்த அண்ணன் என்னுடைய தாத்தாவனுடைய நினைவாக முத்துவேல் அவருடைய பெயரை சூட்டினார்கள் ஒரு காரண பெயர்கள் தான் அதே போல பட்டுக்கோட்டை அழகிரி சாமி அவர்கள் தலைவர் கலைஞருடைய ஆசான் என்று தலைவர் கலைஞர் பல முறை சொல்லியிருக்கலாம் மேடையில் இவ்வளவு வீரா ஆவேசமாக பேசுகிறேன் என்று சொன்னால் அதுக்கு பட்டுக்கோட்டை அழகிரி சாமி தான் காரணம் என்று கலைஞர் அவர்கள் நெஞ்சிக்கிற புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆக அதனுடைய நினைவாக அழகிரி என்ற பெயரை என்னுடைய இரண்டாவது அண்ணனுக்கு வைத்தார்கள் அதேபோல் என்னுடைய தம்பிக்கு தமிழரசு தங்கைக்கு தமிழ் செல்வி அப்புறம் கனிமொழி என்று எல்லாம் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேரப்பிடி அத்தனை பேருக்கு தமிழ் பெயர்கள் தான் ஆனால் என்னுடைய பெயரை வைத்ததற்கு காரணத்தை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த பெயர் வச்ச காரணத்தினால நான் பல சங்கடங்கள்லாம் அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் 
சட்டமன்ற உறுப்பினராக எண்பத்தொன்பதுல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டப்போ அப்போ சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய குழுக்கு வெளிநாடுகளுக்கு சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது கமிட்டி மூலமாக அனுப்பிச்சு வச்சாங்க நான் ரஷ்ய நாட்டுக்கு போனேன் ரஷ்ய நாட்டுக்கு போயிருந்தப்ப இந்த ஸ்டாலின் பேரை கேட்டோன்னே கொஞ்சம் இப்படி மூஞ்சி மூஞ்சி மூச்சு பார்ப்பாங்க ஏர்போர்ட்ல கூட பாஸ்போர்ட் என்ன செக் பண்ணி உள்ள அனுப்பு நேரத்துல அவ்வளவு கேள்வி எல்லாம் கேட்டு அனுப்பிச்சா அவ்வளவு சங்கடனம் கொடுத்தாங்க இந்த பேருக்கு அவ்வளவு ஒரு பிரச்சனை இல்லையா இன்னும் கூட சொல்லணும்னா சச்பார் கார்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ணா சாலையில் இப்போ இருக்கு இப்போ வந்து பெண்கள் மட்டும்தான் படிக்க முடியும் கேர்ள்ஸ் மட்டும் தான் படிக்க முடியும் ஆண்கள் படிக்க முடியாது ஆனா ஒரு காலத்துல கோ எஜுகேஷனல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படிக்க முடியும் ஆண்களும் படிக்கலாம் பெண்களும் படிக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சு அதுதான் தமிழ்நாட்டிலேயே நம்பர் ஒன் கான்வென்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் எப்படியாவது எங்களை சேர்க்க வேண்டும் என்னையும் என்னுடைய தங்கை தமிழ்ச்செல்வியும் சேர்க்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய முரசொலி மாறினவர்கள் அவர் தான் எங்களை எல்லாம் படிக்க வைப்பதற்கு அவர் காடியனாக இருந்தார் அவர் தான் எங்களை வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ப்பதற்கான முயற்சி செஞ்சாங்க அப்போ முரசொலி அவர் உலகம் எதிரில் அண்ணா சாலையில் முரசொலி அவர் இருந்துச்சு அதுக்கு எதிர்க்கு தான் அந்த கான்வெண்ட் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் எப்படியாவது சேர்க்கணும்னு முயற்சி பண்ணி அட்மிஷன்லாம் வாங்கியாச்சு ரெண்டு பேர் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு முதல் நாள் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் உள்ள அலோ பண்ணுறப்போ அந்த ஸ்கூல் கரஸ்பாண்டன்ட் நிர்வாகி வந்து முரசொலி மாவட்டத்தில் சொன்னாங்க அவங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க போய் சேர்த்துக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஸ்டாலின் பேரை மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிடுங்க ஏன்னா ரஷ்யாவில் அந்த பேர் பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அங்கே சேலையெல்லாம் உடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது ஒரு கிறிஸ்டின் ப பள்ளிக்கூடமாக இருக்குது ஆகவே எங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை வந்துடும் தயவுசெஞ்சு பேரை மாற்றிடுங்க அப்படின்னு எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க உடனே தலைவர் கலைஞரிடத்தில் வந்து முரசொலி மாறன் சொன்னார் இந்த மாதிரி பேரை மாற்ற சொல்கிறாங்க நான் ஸ்கூலை மாற்றினாலும் மாற்ற உனக்கு வர என் பையன் பேரை மாற்ற மாட்டேன் இது வரலை ஆக இப்படி பெயர்கள் வைப்பதில் கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு எந்த அளவில் இருந்திருக்கிறது வரைக்கும் இதெல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப இவர்களை மட்டும் இல்லை இங்கே திருமணமாக அதை திணைப்பு இருந்திருக்கிறீங்க விரைவில் திருமணம் முடிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய விரைவில் குழந்தைகள் பற்றக்கூடிய சூழ்நிலை கூட இருக்கக்கூடிய பலர் இருக்கலாம் ஆக உங்களுக்கும் சேர்த்து சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அழகான தமிழ் பெயர்களை சூட்டுங்கள் சூட்டுங்கள் என்று உங்களை நேரத்தை திரும்பி வேண்டி குழந்தை பேர் வைக்கணுங்கிறதுக்காக உடனே அடுத்த வருஷம் குழந்தை பெற்றுக்கணும் அவசியம் இல்லை அதில் அவசரம் காட்டின அவசியம் கிடையாது பெற்றுக்கொள்ளுகிற நேரத்தில் அது மாதிரி ஒரு நிலையை நீங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இந்த நேரத்தில் நான் எடுத்து வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதுலேயும் முதலமைச்சர் மட்டும் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணம் போயிட்டு வரல முதலமைச்சரோடு சேர்த்து ஒரு பத்து பதினைந்து பேர் இன்னொரு ஏழு எட்டு பேர் சுத்த போகிறதாக ஒரு செய்தி வந்துகிட்டு இருக்கு மறுபடியும் முதலமைச்சர் இன்னொரு வெளிநாட்டுக்கு போக போகிறதா ஒரு செய்தி வருது வெளிநாட்டுக்கு போகட்டும் நான் வேண்டான்னு சொல்லலை நான் நேற்றுக்கு கூட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்கிறீங்க போயிட்டு வந்ததற்கு பிறகு உள்ளபடியே முதலீட்டை நீங்கள் அறிவித்தபடி முதலீட்டையும் அந்த முதலீட்டின் மூலமாக பிறப்பிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பலன் காரணமாக வேலை வாய்ப்பையும் நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நானே முன்னின்று உங்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்துகிறேன் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போவும் இருக்கல எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதலமைச்சர் நேற்றைக்கு சேலத்தில் போய் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டாலின் எனக்கு ஒன்றும் பாராட்டு விழா நடத்த வேண்டாம் ஆக சட்டியில் இருந்தால்தான் அகப்பையில் வரும் ஆக அவரே ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார் இதுதான் உண்மை நான் கேட்ட வெள்ள அறிக்கை எதுக்கு கேட்டேன் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் முறையில் மக்கள் மன்றத்தில் மட்டும் இல்லை சட்டமன்றத்திலையும் கேட்டிருக்கிறேன் பல முறை கேட்டிருக்கிறேன் நான் மட்டுமா எல்லா கட்சி தலைவர்களும் கேட்குறாங்க எல்லா பொதுநல அமைப்புகளில் ஆர்வம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் கேட்குறாங்க ஏற்கனவே இந்த ஆட்சி எட்டு வருஷமாக அதிமுக ஆட்சி ஜெயலலிதா தலைமையில் பொறுப்பேற்று அவர் மறைந்ததற்கு பிறகு தொடர்ந்து ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஒரு குறுகை காலத்தில் அதற்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தொடர்ந்து முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆக இந்த எட்டு வருஷத்தில் இரண்டு முறை ஜெயலலிதா இருந்தப்போ ஒரு முறை உலக முதலீட்டாக மாநாடு நடந்துச்சு அதற்கடுத்து ரெண்டாவதாக அவர் இறந்ததற்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்னொரு உலக முதலீட்டாக மாநாடு நடந்துச்சு ஜெயலலிதா நடந்த நேரத்தில் முதல் உலக முதலீட்டாக மாநாட்டிற்கு ரெண்டு புள்ளி நாலு ரெண்டு லட்சம் கோடி நல்லா கவனிக்கணும் ரெண்டு புள்ளி நாலு ரெண்டு லட்சம் கோடி முதலீடு
கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த மாநாடு முடிஞ்சு அதற்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று ரெண்டாவது உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு அதில் ஏறக்குறைய மூன்று லட்சம் கோடி ஆக மொத்தம் அஞ்சு புள்ளி நாலு ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபா முதலீடு ரெண்டு மாநாட்டையும் சேர்த்து வந்திருக்கு ஆக இதன் மூலமாக லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு வேலை கிடைக்க போகுது அறிவிச்சுங்க இது என்ன ஆச்சு எவ்வளவு முதலீடு நீங்க அறிவிச்சதுல ஒப்பந்தம் போட்டதுல எம்ஓ கையெழுத்து போட்டதுல புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போட்டதுல எவ்வளவு ஒப்பந்தங்கள் முடிவாயிருக்கு அப்படி முடிவான அடிப்படையில எத்தனை நிறுவனங்கள் வந்திருக்கு எத்தனை தொழிற்சாலைகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கு அதன் மூலமாக எத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு இத அரசு வெளியிடணும் அதுதான் வெள்ளை அறிக்கைன்னு சொல்றோம் அந்த வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுங்க அப்படின்னு சொன்னா மந்திரிகள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க வெள்ள அறிக்கை கிடையாது வெள்ள அறிக்கை அறிவிக்கிறார் ஒரு மந்திரி அறிவிக்கிறார் நாங்க எதுவும் வெள்ள அறிக்கை நீங்க ஆட்சியில் இருந்தீங்க நீங்க வெள்ள அறிக்கை அறிவிச்சீங்களா அப்படின்னு மாணவிக ஜெயக்குமார் அவர் நேற்றுக்கு பேசியிருக்கு அதுவும் பத்திரிகையில் படித்தேன் அதுதான் பாரதி சொன்னார் நாங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போனோம் முதலமைச்சர் போகல துணை முதலமைச்சராக இருந்த உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்த நான் போனேன் முதலீட்டை பெறுவதற்காக போகல நல்லா கவனிக்கணும் இப்ப முதலீட்டை பெறுவதற்காக நாங்கள் போனோம் அறிவிச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க ஆக நாங்கள் முதலீட்டை பெறுவதற்காக இல்லை இன்னைக்கு சென்னையை சுற்றி கம்பீரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது மெட்ரோ ரயில் ஜப்பான் நாட்டிற்கு சென்று சில அதிகாரிகளை மாத்திரம் நான் அழைத்து கொண்டு போய் எல்லா மந்திரிகளும் கூட்டிட்டு போனேன் இப்ப கிளம்பிட்டீங்களே சுற்றுலாத்துறை அமைச்சருக்கு மாதிரி கிளம்பி போயிட்டு இருக்கிறீங்களா ஆக இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் தான் இருக்கு ஆக இந்த ஒன்றரை வருஷத்துல எல்லா நாடையும் போயிட்டு வந்துடும் ஒரே முடிவு வரும் எப்படி பிரதமர் மோடி இன்னைக்கு ஊர் ஊரா நாடு நாடா சுற்றி இருக்கிறாரோ அது மாதிரி இந்த பேரிடு முடியறதுக்குள்ள சுற்றி முடிச்சுட்டு ஒரே கொள்கையோட நீங்க கிளம்பி இருக்கிறீங்க கிளம்பி சொந்த வேலையா போனேன்னு சொல்லி அறிவிச்சுட்டு போங்க முதலீடை பெறுவதற்காக போகிறோம் என்று ஒரு நாடகத்தை நடத்திட்டு போறீங்களே என்ன முதலீடு அறிவிங்க ஓக அன்றைக்கு நாங்கள் ஜப்ப நாட்டிற்கு போனோம்னா மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்காக ராமநாதபுரம் கூட்டுக்குடி திட்டத்திற்காக அதே போல ஒகேனேக்கல் கூட்டுக்குடி திட்டம் அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற அதற்குரிய நிதியை பெறுவதற்காக நாங்கள் சென்றோம் அதை தொற்று வந்து தந்திருக்கிறோம் வேற ஒன்றும் நான் கேட்க விரும்பல முதலீட்டை எந்த அளவுக்கு பெற்றீர்கள் என்பதை பற்றி வல்லூரிக்கு வெளியிடுங்கள் வெளியிடுங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் நேற்றைக்கு நேற்றை முந்தினம் சட்ட பஞ்சாயத்து இயக்கத்தின் சார்பில் தகவல் உரிமை பெறக்கூடிய சட்டத்தின் கீழே ஆட்சியின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆக அந்த அடிப்படையாக வச்சு செய்தியை கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த செய்தியை கேட்டப்போ அந்த தகவல் உரிமை சட்டத்தின் பேரில் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஆதாரபூர்வமான ஒரு செய்தி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுவரைக்கும் அம்மையார் ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்த நேரத்தில் ரெண்டு புள்ளி நாலு ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டை பெற்று லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு வேலை கொடுப்போம் என்று அறிவிச்சிருக்கிறாங்கல்ல அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு விளக்கம் கேட்டிருக்கிறாங்க தகவல் உரிமை சட்டம் ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கு என்ன விளக்கம் கேட்டால் பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு தான் முதலீடு வந்திருக்கு என்று மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கு இது இன்று காலையில் எல்லா பத்திரிகையும் வந்திருக்கு இன்று மாலையில் எல்லா செய்தியும் வந்திருக்கு ஆக இதற்கு என்ன எடப்பாடி பழனிசாமி பதில் சொல்ல போகிறார் ஆக ஆக இதெல்லாம் மூடி மறைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு இந்த நிலைகள் போய்கொண்டிருக்கிறது தவிர வேறு அல்ல ஆகவே இந்த நாட்டை குற்றுச்சூழலாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நான் மீண்டும் இங்கு உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது வரப்போகக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஒரு நல்ல ஆட்சியை தமிழகத்தில் உருவாக்கி தருவதற்கு நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படி தயாராகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை விரைவில் உருவாகக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி பொறுப்பு நேரத்தில் என்ன கொண்டு வந்திருக்க என்ன கொண்டு வந்தீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா வேறு ஒன்று வேணாம் ஐம்பத்தூர்லேருந்து கிளம்பி ஸ்ரீபதூர் வரைக்கும் போங்க போகிற வழியெல்லாம் தொழிற்சாலைகள் இருக்கிறதா இல்லையா இது வந்ததற்கு காரணம் கலைஞர் ஆட்சி திமுக ஆட்சி கலைஞர் முதலம் கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்து வெளிநாட்டுக்கு போய் அதை பெற்று வரல ஆக அமைச்சர்கள் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணத்தை நடத்தி அதை பெற்று வரல தமிழ்நாட்டினுடைய கட்டமைப்பை பார்த்து கலைஞருடைய ஆட்சியை பார்த்து அவங்களே வெளிநாட்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு நாடி வந்து அந்த தொழிற்சாலையில் அமைச்சிருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் விட ஒரு முக்கிய காரணம் 
திமுக ஆட்சியில் கரப்ஷன் கிடையாது கமிஷன் கிடையாது கலெக்ஷன் கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு உங்கள் ஆட்சியில் கரெக்ஷனும் கமிஷனும் கரப்ஷனும் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் எந்த முதலீடும் ஒப்பந்தம் போட்டாலும் ஒரு நாடகத்தை நீங்கள் நடத்தி கொண்டிருந்தாலும் உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டை நடத்தி கொண்டிருந்தாலும் அதெல்லாம் வெறும் வெட்டி வேஷமாகத்தான் இருக்கிறது மக்களை ஏமாற்றி ஒரு நாடகத்தான் நிறுவ கொண்டிருக்கிறது வர வேற அல்ல இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுக்காகத்தான் நான் இதையெல்லாம் வலியுறுத்தி சுட்டி காட்டியிருக்கிறேனே தவிர வேற அல்ல ஆகவே இன்றைக்கு மனக்கோலம் ஒன்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மணமக்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா நன்மைகளையும் பெற்று சிறப்போடு வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து நாட்டிற்கும் வீட்டிற்கும் பெருமை சேர்க்கக்கூடியவர்களாக புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எடுத்து சொல்லி இருக்கக்கூடிய வீட்டிற்கு விளக்காய் நாட்டிற்கு தொண்டர்களாய் வாழுங்கள் 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 என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்